Então. Então. <risos> Hoje é o primeiro dia do ano que eu vim sozinha pra praia. Quer dizer, sozinha não, porque o Kira tá aqui. Não sei se... Para, Kira, vou mostrar você. Aqui o Kira, não sei se vocês viram. <risos> e eu vim fazendo meus mantras pra Ganesha. Eu trouxe aqui o meu Japamala. Que eu falei, vou cuidar um pouco de mim e do meu espiritual em boa companhia. <risos> e... E aí, eu vim vindo pela água, um pouquinho da água, porque o Kira, ele gosta de ficar fora da água e eu dentro, então eu tô bem no rasinho, só as ondas tocando nos meus pés. Achei uma sombra. Foi, quase caí. <risos> e aí, no dia 31... Eu não pulei as ondas. Eu não, eu fui e saudei a manjar, mas eu não pulei as ondas. Porque eu queria fazer isso sozinha, sabe? Eu queria ter um momento para mim assim, então é quase como se hoje fosse realmente o dia que eu estou fazendo os meus decretos e cuidando e eu tô compartilhando com vocês porque aconteceu uma experiência incrível que a gente precisa estar atento para poder é um, é um exemplo do estar atento sabe no dia 31 como eu não pulei as ondinhas e todo mundo tava oferecendo presentes para ir manjar eu saudei e reconheci Agradeci, toquei no mar e eu pedi um presente para ir manjar. Aí você vai falar, pô, Van, todo mundo oferecendo e você pedindo. Eu, é, então, foi o que aconteceu. <risos> eu acho que eu saudei com amor e eu pedi um presente para saber se ela tinha me ouvido ou não. E aí eu, vindo hoje sozinha pela primeira vez com o Kira, eu tava andando e eu tropecei nisso aqui, com nove contas, e aí por que que eu tô falando? Porque a gente precisa limpar nossas crenças muitas vezes na hora das bênçãos. Na hora que eu olhei, eu tive que lidar com crenças de que eu não poderia pegar, que podia ter energia, que eu não sabia de onde tinha vindo, o que significava. E eu parei. E eu tava vindo cantando o mantra de Ganesha, que é remoção de obstáculos, gente. E eu parei e percebi, nossa, quanta crença limitante eu ainda tenho com relação às faces de Deus, a espiritualidade, a conexão, o universo, porque é que eu não estou simplesmente agradecendo e saudando Iemanjá por ter mostrado que ela aceitou meu coração e que eu estava em conexão e que isso é, é o que importa. Então tá aqui o presente. E eu tô emocionada, vocês estão vendo. E vamos lá, vamos lá. E a Manjá é a grande mãe, é, é amor. Gratidão, gratidão. Mamãe me aceitando num ano de lua que é regido pelas mães, pelas deusas. A lua as faces da lua, toda essa energia de fluidez, de emoção, me ajudando até a desconectar, sabe? Desconectar essa, essas crenças limitantes que estavam me impedindo. Eu quase, eu quase, eu quase fui embora, eu quase não recebi uma bênção, eu quase larguei a minha bênção. Então, por que, que eu estou falando isso para vocês? Para vocês 
que talvez isso sirva para vocês pensarem que às vezes a gente não enxerga as bênçãos porque a gente se deixa levar pelos pensamentos, mas a gente está num ano de lua, um ano de emoção, o seu flow, a sua emoção vai fazer a diferença. Eu não sei se alguém vai ver esse vídeo, porque eu gravei desse ângulo, <risos> em vez de gravar deitado. É porque era, era para ser um story falar, sabe? Olha, olha, olha! Mas tem uma, tem uma mensagem que eu aprendi aqui agora com vocês, que, que eu aprendi aqui agora e eu quero compartilhar com vocês. A gente está sempre aprendendo, porque a gente está sempre descobrindo novas e mais profundas crenças. Então, quando a gente se pegar é, atrapalhando, sabotando a nossa bênção e no coração você sentir que aquilo é um presente, que aquilo é um sinal do universo, tenta desligar essa mente, sabe? Aceita. E quando eu desliguei a mente, eu me coloquei um, bem afastada das ondas, porque eu ainda precisava de um teste porque eu precisava de um teste e eu pedi um sinal para a Yansan e agora olha o que aconteceu vocês viram? veio um senhor soltando bolha gratidão, 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 gratidão tá bom, vou... vou... gratidão, 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 gratidão Gratidão, obrigada. Felicidade, tá? Felicidade. E eu tenho uma ligação muito forte com o Yansan. Isso está acontecendo aqui. Ó. É que eu não estou ao vivo, mas eu estou gravando sem cortes. <risos> e aí, quando eu estava em conexão com o Iemanjá, eu tenho uma ligação muito grande. Aí veio outra crença, como se eu estivesse, sei lá, trocando a minha ligação com o Yansan. E eu, meu Deus, quanta crença limitante, meu Deus, quanta crença limitante com relação a tantas faces de Deus. É tudo uma coisa só. E quando eu fiz isso, eu tive essa percepção, eu pedi um sinal para a Yansan, que estava tudo bem, e veio um vento, sabe? Mas como o Yamanjá me tinha dado alguma coisa física, eu pensei um símbolo, um símbolo com vento, e aí veio vindo um senhor, ele estava de costas, aí ele parou aqui na minha frente, eu dei uma pausa porque eu não sabia o que estava acontecendo, aí ele fez bolinhas de sabão, eu olhei, aí eu senti que era um presente, voltei a gravar, aí eu agradeci, a gente percebe, eu, eu tive um receio, eu falei, tô aqui sozinha, sentada, sabe, gravando, né? Tipo, o que está que acontecendo? Eu tava de costas e era mais um presente, sabe? Pode passar, pode passar. Feliz ano novo. <risos> e é isso, estrelas. A gente pode estar atento e quando a gente está atento, a gente consegue ver onde estão as nossas crenças limitantes aonde a gente pode estar impedindo as bênçãos de acontecer na nossa vida. Caraca, eu acabei de olhar e achar... Não, vocês não vão acreditar. Eu olhei para o chão e achei uma moeda. Ai, meu Deus. Olha aqui, olha aqui. Como é que eu vou mostrar isso para vocês? Espera aí, eu vou virar. Tá vendo? Gratidão. Esse vídeo vai parecer que é fake, velho. Vai parecer que é fake, sério. <risos> Nossa, gente. Ai, devia ter feito ao vivo, mas eu fiquei com medo de ser um monte de boboseira, mas tudo bem. Então é isso, sejam abençoados. Eu tava muito pensando em fazer uma bênção, voltar com as bênçãos. E como, qual, qual o melhor momento, talvez, para abençoar? No momento em que você ressoa bênçãos. Gratidão pelas bênçãos recebidas. E através da minha presença divina eu sou. Decreta junto comigo. O meu dia vai ser incrível. Dia após dia vai ser abençoado. 
eu vou estar conectado, vou receber e perceber os sinais. Gratidão, 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 3333. E eu comecei o meu dia postando para vocês no Instagram acordar e abençoar a nossa vida. E eu fiz isso, postei para vocês e eu estou aqui trazendo o resultado disso. Um beijo, muita luz. E que 2023 seja cada vez mais abençoado. Vai, Kira, dá tchau. Dá tchau. Dá tchau, Kira. Olha aqui, ó. Kira, olha aqui, ó. Vai, dá tchau. Dá tchau. Sejam abençoados.